。各位变态，大家好，我是魔王。八零年代，世界各地的政局动荡不安，南美洲的国家切里哥发生了政变，政府官员相继被俘，前总统跟美国大使馆的工作人员被送往了拘留营。而行刑的时间已近，美国总统跟中央情报局局长发布了“野狼行动”，这是一场由绿扁帽佣兵团组成的拯救人质行动仪式展开了。这就是这次要为大家介绍的游戏《乌兹冲锋枪》（Operation Wolf）。乌兹冲锋枪是 title 在一九八七年十一月在日本发行的一款街机枪战射击游戏，玩家要扮演绿扁的帽部队深入恐怖分子的军事重地来拯救人质，并且安全护送他们至机场离开。本游戏一共有六关，当年的日语版跟移植的 PC 的版本可以选择你所要玩的关卡。本游戏是第一人称的射击游戏，也被认为是街机游戏中确立枪战游戏的一部作品。它、啊、同时也是光线枪类的枪战游戏的先驱。玩家可以透过操作按钮来进行特殊攻击概念，也是从本作品里面诞生的。当年由于新颖的玩法跟通俗易懂，从恐怖分子手法、解救人质的舞台设计，使其不止在日本，在海外也是大受欢迎的。好啦，我们现在在过的就是第一关哦，这个第一关你要打的是通信锁，在这里就是如果你把通信锁第一关就先攻略下来，然后接下来的每一关。敌人就不会再增援。那、啊、如果你没有打通信锁的话，哈，在日文版的话，那每一关过关的时候，哈，都每一个任务都会增加一些敌人。所以这个东西就是算是一开始牛刀小试啦，哈。那魔王也三十多年没有玩这个游戏了。当年在玩的时候，就是也可以就是逼破台啦。反正现在年纪大了，哈，反应有点变慢了。好啦，我们看，我们这样就过啦。他说，你就把敌方的通信锁哦，就是直接给破坏掉了。好，我们现在就要进入到下一关啦。好啦，第二关就是丛林哦 ，jungle 哦，这里面就是为了要打听战俘营的位置哦。那日文版的话，就是可以选关的话，你可以直接选这一关，然后如果通关的话，就会出现战俘营的关卡。就是这一关比较重要的是，我们要打那个敌方拷问哈，然后把战俘营的位置给问出来。啊，这一关其实就是相对的敌人的速度，就是不管是速度啊，敌人的数量都有变多哈。啊，这是一个关卡也比较难的一关。游戏中的子弹并不是无限的，还有一些设定是不能打的目标，就是所谓的人质，所以即便拿着机关枪也不能够随便开枪。再来是。该枪的设定是全自动射击，所以一些有经验的玩家会透过扣扳机的方式进行半自动射击，这样既可以节省弹药，又可以狙击穿着防弹衣的敌人头部。顺带一说，如果子弹用完了，在游戏里面将会被俘虏。本作的框体基本上是把枪固定在游戏的桌面上了，但有一部分的框体是用电缆线连接起来的。另外，由于是光线枪的游戏形式，如果在游戏过程中频繁的开枪，画面会剧烈的闪烁。那么，在国外经历了《Pokémon》闪光抽蓄事件之后，这类型的游戏现在要上市还是相对比较困难的。他们发现那个魔王的子弹其实是用不完的哈，鹦鹉牙，呃，年纪大了哈，实在很懒了，又开枪去射猪啊，然后又出来子弹。因为其实你看，像如果你的弹夹比较少的话，你射那只猪哈，弹夹就会出来。哎，这东西年纪大。不想要再折磨自己，阿兰多阿内多多来的货啊！然后基本上这一关就是它相对比较长，所以很难在过这一关的时候是不损失体力啦，而不少血是不大可能的。我们也看到右边哈，只剩下一个装甲车跟一个敌人。好啦，我们这一关也就过啦。来过关画面就是说哦，他责问询问出了哦战俘营所在的位置，那么我们就可以继续往下一个关卡前进啦。好，来第三关是村庄哈。来这个村庄里面，这一关应该是所有关卡里面比较简单的。你要注意的就是不要打到村民哈。也可以注意一下这个游戏里面，像是女生呐，哈，女人呐、啊，然后那个护士啦、小孩子啦，哦，这三种都不要打，因为如果打了的话呢。那个过关的时候，体力恢复就变得比较少。那这一关就是因为一般来说，哦，我们
，完了前面两关哈，你的体力值一定会损伤蛮多的，所以会进入到这一关呢，这关过关的话，就会重新把你的体力值又恢复到某一个状况。好，好来，那这一关就是如果你玩的是日文版哈。假设你不打这一关的话，那最后一关的机场任务啊，最后会多出两辆装甲车，所以魔王就是为各位示范一下，就是如果我们每一关都顺利的玩的话，概念会是怎样。然后其实这个游戏当年上上市的时候，在街机有非常多人在玩，因为是第一次看到说哦，那个框机台框底上放了一支乌兹冲锋枪哈。然后又是光线枪的游玩形式，就发现非常多，就是以前当过兵的，然后退伍的，哦，就看到这个就忍不住一直在玩。对，然后当年也有很多就是神人啊，我看过就有一个人就是五块钱哈、哦，一到啊一直玩一直玩，玩了三轮，啊、生美料你知道。这个游戏如果说你的技术很好的话，玩完一轮哦，通关破台哦，大概是十五分钟左右，所以就五块钱玩了快四十五分钟。嘿，逃给我垮，你们避兵。对，但因为玩到最后就是敌人的那个火力的密集度相当高，所以能够破台哈，这是真的是很厉害了。然后玩这个游戏还有一个要诀，就是你必须要看一下右边的表格，有一个 enemies， 就是你的敌人的数量。哦，你看现在还有两台直升机跟两台装甲车，所以我们只要再把两台直升机跟两台装甲车给打爆，哦，这样就可以过了。所以就是魔王以前在玩的时候会随时注意一下，到底还有多少敌人，这样就心里会比较有数啦。哈、哦，你看那个直升机，我觉得最扯就是哦，阿用用机枪就可以把直升机打爆。好啦，我们这一关就过啦。可以看到，在村落里面，哦，你就可以恢复到你的体力跟所受的伤。那我们接下来就是往下一关军火库啦。好来，接下来我们就是要到敌人的军火库，就是破坏敌人的补给重地。哦，哦，通常玩到这一关的时候，那个你的。弹夹啦、啊，还有就是你身上的手榴弹啊，是不大够用的。哎，那个玩这个游戏通常是，比如说你遇到那个装甲车啊，或者是你看装甲车出来嘛，或者是像那个直升机，因为它的耐弹量比较强，这个时候又会出现什么？出现敌人在旁边偷开枪。好，在这个时候其实就应该要丢一下那个手榴弹啊，哈，榴弹。就是有的时候还是要有清场的概念。啊，说到军火库这一关哈、哦，如果你在日文版，因为日文版还有就是 PC 的版本，那个是可以选关的哈。假设你如果不打这一关的话，机场任务也就是最关的任务，又会多加两只直升机。因为我们通常玩到机场任务，最后要救那个俘虏，就是逃回自己的国家的时候。敌人已经相当多，特别是最后连续直升机一直出来，真的很烦。所以如果有打这一关的话，不仅可以补充你的那个、哦、身上的弹药量，还可以就是让最后一关比较方便过。好了，我们这一关就过啦。所以就看他就在敌人的军火库里面补充了弹药，那我们就要进入下一关战俘营啦。好来，我们现在要进去战俘营拯救人质。他说一共有五个人质，如果要过这一关之后才出现这一关，就是机场。好，他、啊、在这边在玩的时候，就是要注意一下，你可能很不一不小心哦，就把人质弄死。然后再来就是人质在逃跑的时候，后面会有一个人拿着小刀，你看拿刀要去杀人质的。那这个时候就要就是把后面的给做掉哈，后面敌人给做掉，因为我们最重要就是在这一关一关就五个人质。那玩的时候，其实各位应该有发现，假设你要节省节省你的弹药的话，就是还是要点放啦。啊，你的那个瞄准哈，其实功力要不错。啊，当年在玩的时候，就是用光线枪在玩的形式，它很吃手感的。哦，你看一次出来两个人质，那一不小心就会杀掉他们。啊，特别是这个游戏里面设定人质有的时候跟那个敌人会一起出现，然后
人质还会挡在你要射杀的敌人的那个路线上，所以他就是一定要让你少血的意思。像看刚刚就是，如果你要杀敌人的话，就把人质杀死了。好了，我们现在把五个人质都救到啦，这边就可以肆意的开杀了。啊，比较讨厌的是，有的敌人他会突然出现，然后或者是身上还穿着防弹衣的，这个就比较麻烦。好，你看上面有那个直升机，然后这里又马上出现敌人，对，刻意就是要来弄你。我们可以看一下，就是右边的敌人的数量，其实就这样看一下敌人数量，大概计算就知道弹甲还会剩多少。所以你看，还有二十五个敌人跟六台直升机，所以你至少单发就要急发二十五发，啊，有的时候难免会出错，所以就算一下自己的弹夹是不是足够过关。啊、这个游戏还有一个很讨厌的地方就是，假设你的弹夹或者是你的弹药数量不够，然后你还被俘虏起来，一样也是 game over。所以，就当年就是这种比较特殊的设定，其实还是相当受欢迎的。啊，不知不觉我们已经打到后半段啦、啊。战俘营这边其实也是很长，非常长。你要尽量在这一关节省你的努力，然后在下一关你才有办法，就是在机场的时候顺利的逃脱。因为最后一关的敌人也是相当多的。还剩最后一台直升机 ，OK， 那我们这一关就过啦。进入最后一关，所以你看我们拯救了人质。好了，我们现在到最后一关机场啦，救出了人质之后，我们现在就是要把所有的人质护送到机场，然后他们跑到左边的运输机上面。哦，阿德西被绕跑，来开始会给你九个弹夹跟五个榴弹、啊，这个东西就是你要过这一关所有的弹药量，所以要稍微计算一下。这关比较讨厌的地方在敌人的密度变得比较高，然后再就是你除了要护送你的人质上飞机之外，我、哦、后面还有人暗杀他。再来就是很多敌人的贴图又跟那个人质是互相重叠的，其实很一不小心就可能会把人质杀死。你看我干，不小心就杀死一个人质。好啦，没关系啦，哪有人杀了上百人全身而退，然后不犯错的，好吧？这个也不合理。好了，我们现在已经把所有的人质都救上飞机了。要做的事就是逐一的把每一个地方都清场掉。那一不小心，我的血就只剩下一半了哈。额、哦、外一提，魔王拍这些怀旧影片，开始上面出现一些奇奇怪怪的留言。哼，人家我当年玩的时候，才不是像你说的这样呢。我是怎样怎样怎样怎样怎样。嚯，魔王，你是不知道什么秘技？你是不是不懂啊？你应该怎样怎样怎样怎样。拜托，都这把年纪了，请问你的懒觉三十公分吗？还是你的老二长在脸上？你不知道你走在路上根本没人想看你吗？这个世界上根本没有人想要知道你心里想什么啊！还有人留言说：“哦，魔王，你是被激怒了啊！”还是被夸一笔钱。人哦，最容易拿自己的样子哦去夸一个架构在别人身上。会变态要知道，魔王又没有开健身房，也没有大家加盟卖掉，更没有大家花钱买我的草皮。既没有自虐到奶薄流量，也不会动不动就要告来告去。魔王就是一个有痔疮的老屁股，想跟大家分享一下他的年代的游戏。我们这些喜欢老游戏的老变态，在网络上已经很少，大家要团结呀、啊！魔王又不是林志玲，所以魔王才不会让你没有地方继续靠背呢。所以各位变态，如果要继续靠边，就请在这里继续靠边下去吧。好了，玩到这边已经到游戏的后半段了，啊，还有八架直升机要打。这边比较麻烦的就是，如果敌人出现在我们的运输机的贴图背后，我们射不到它，所以只能就继续扫血。好了，已经到后半段了，剩下六个直升机，我们逐一的把直升机给打爆之后，最后就是要面对这一个游戏的最后魔王，就是来战斗直升机。那在战斗直升机就是致敬当年有一个电影叫做《第一滴血》第二集，黑猎群男主角蓝波最后就是打这个战斗直升机，这边就是榴弹炮发一发，他就过啦。好啦，我们成功的解救了四个人质出去啦。于是你的长官美国中人跟你说：“你尽量就扑了，你专业，那给你加分的是十万分，也是你的奖金啦。”啊，后来这种游戏呢，以前的游戏是这样，哎、欸，全部重头再来，二大二周目、三周目、四周目。那我们就为各位介绍这款老游戏到这里啊，下次有机会再为大家介绍一些有趣的老游戏。
，我是魔王，一个外表跟内心一样变态的中年阿贝。我们下次见。